Hey guys, good evening. Thank you very much for joining. Welcome to the class. It's eight o'clock already and thank you very much for being so punctual. Um, I really hope you had a great weekend, right? We're coming back from weekend and there were probably so many things you have to do. Habrá tantas cosas que hacer el fin de semana, así que I really hope uh, you had the time, right, to enjoy with your family. Okay, so we're going to start. Just let me share with you the presentation. Just give me a quick second. Let me see. I'm going to share the PowerPoint presentation right now. Okay, so, well guys, this is going to be um, your uh, class number nine, right? This is going to be session number ten, nine, right? Today is March 15th, payday, right? Via de pago, payday for some of, of you, right? And today is March 15th, 2021. And we're going to start section number four, right? Vamos directamente a la sección 4. Ok, así que bienvenidos. Welcome everyone to the class. And I'm going to um, uh, just give you some announcements, pero un anuncio, bueno, no, un, solamente uno quizás que es el más importante, nada más el recordatorio, chicos, de la plataforma. Eh, por ahí nos llamaban eh, a invitarles, ¿verdad?, a que continúen trabajando en su plataforma, pues, de hecho, han estado como monitoreando, ¿verdad?, y revisando el, por decirlo así, el trabajo que se ha hecho durante sus, esas dos semanas anteriores. Entonces, eh, para este momento, pues, debemos de tener completada la sección 1, 2, 3, ¿verdad?, que son durante las dos primeras semanas. So, please, um, continue working in your platform, ¿verdad?, para que, pues, podamos ir cumpliendo el objetivo, el objetivo, perdón, del, pro del programa, ¿verdad?, ya que pues es, es vital, ¿verdad? Que nosotros tengamos pues esas secciones con, eh, ya bien este, completadas dentro de la plataforma. Igual, si surge alguna duda, si usted se adelanta, ¿verdad? Si hay algo que de repente no comprendió, pues aquí estamos para servirle. Tráigase esas dudas para la sesión porque aquí las resolvemos en vivo y en directo, ¿verdad? Así que solamente ese recordatorio, chicos, eh, ¿verdad? Trabajar en la plataforma. ¿Cuál es la nota mínima, teacher? 8, 80, ¿verdad? 80 en la plataforma para que usted pueda recibir su certificado. Así es como se genera el certificado de este, de este programa, ¿verdad? A través de la plataforma. Así que, if you have any questions, well, let me know, ¿verdad? Hágame saber, no hay ningún problema. Bueno, chicos, the very first topic, ok, that we're going to, um, I would say, begin with is food, right? Food, and we're going to talk a little bit about food pyramid, right? The food pyramid, it's very, very famous, right, as you know. I don't know if you remember that when you were in third grade, fourth grade, um, fifth grade, right? But actually, third graders, in tercer grado, ¿verdad? In tercer grado, they studied food pyramid, okay? Entonces, um, it is like a uh, very important to know, you know, vocabulary about about food, right? And that's gonna be part of it. And just let me check the pronunciation uh, of this word pyramid, right? Pyramid, pyramid. Okay. So, well, guys, generally when it comes to food, right? Um, Food has a classification, as you know, right? And we have different, you know, sections in the food pyramid, right? That allows us to understand better which are the portions that we're going to need for our body and to be healthy, right? So take a look at the first section. It says food pyramid, right? For good health, right? Eat a lot of grains, vegetables and fruit, eat some diary meat and other protein, and eat little fat, 
oil and sugar. Okay, so remember for your good, for your good health, good health, I'm sorry, you're going to eat a lot of grains, a lot of vegetables, a lot of fruit, but you're going to eat some dairy products, meat and other protein. And you're going to eat little, little fat, oil and sugar, okay? So as you can see, we have one, two, three, four levels in the food pyramid. And the first and the last level, as you see, um, it is just a whole thing. But then in the diary section, it's divided into and meat and other proteins and diary. And then also the section for fruits and vegetables, right? So when it comes to this um, classification, we have to be um, very careful, right? When we start eating a lot or some of them. Hello, Karina, welcome to the class. Thank you for joining. And then, well, let's go ahead and take a look at the different sections, okay? So the, fur, the pronunciation here uh, in the upper section, we have fat, fat. Que son las grasas, right? Fat. We got oil oil and sugar, right? So fat, oil, and sugar. And in that very little section, as you can see, we have cream, candy, butter, oil, and potato chips, right? Pero teacher, ¿y esa es la crema que comemos nosotros? No, esa es la crema para hacer crema batida, creo yo, okay? This is, you have candies, you have chocolates, you have butter, you have oil, you have potato chips. So as you know, probably those are some of the things that are not that healthy, ¿verdad? No son como, son, no son como tan saludables, okay? Teacher, ¿cómo decimos saludable en inglés? We say healthy, right? Healthy. Y no saludable es unhealthy. Unhealthy, right? Healthy and unhealthy. Then, guys, in the section down below, we have meat and other protein, right? Meat and other protein, okay, carne proteínas, right? So we got fish, we got beans, chicken, nuts, beef, and eggs, right? So those are some of the products that we got there, right? When it comes to diary products, I mean, with uh, meat and other proteins, okay? Now, um, there, right, nuts, son todas esas semillas, ¿verdad? Que nosotros pues encontramos como almendras, nueces, etc., right? And then we got the diary products, right? Diary, no son diarios, ¿verdad? Diary products son lácteos, right? Diary, son lácteos, lácteos. Lácteos. Lácteos, okay. Diary products son lácteos, okay. So there we have milk, we have yogurt, cheese, and also we have also sour cream. ¿Verdad? Esa sour, sour cream, esa sí es la cremita que les ponemos a los frijolitos, right? Sour cream. But uh, the other one, the cream, is just probably the one that we use for desserts, para los postres, desserts, right? La palabra dessert, es, tenemos desert, desierto, y tenemos dessert, right? Se escribe igual, pero una lleva eh, fuerza de voz al principio y la otra al final, ¿verdad? Dessert, right? Postres. Now, there also in meat and other proteins, we have eggs, ¿verdad? Aquí, pues, generalmente, por algún motivo la gente asocia diary con hijo de los el, eggs ahí, pero no, ¿verdad? Eggs belong to this section, meat and other protein. Then we have fruits, right? We have fruits. What fruits do we have? Eh, we have bananas, we have apples, we have mangoes, we have strawberries. And we have oranges. I'm going to repeat it. Bananas, apples, mangoes, strawberries, and oranges, right? Yes, so those are some examples of fruit that we have, right, uh, when it comes to um, the food pyramid. And then 
we have um, vegetables, right? We have vegetables and with vegetables, we got broccoli, right? Some kids, they call them little trees. ¿verdad? Los niños le llaman palitos o arbolitos, right? Some kids call them little trees, right? We get carrots, right? Carrots, we got lettuce, right? Or lechuga, right? Lettuce. We got potatoes and we got tomatoes, right? Those are some of the vegetables, right, that we can find in the food pyramid. Pero igual, no se preocupen porque yo ya les preparé un archivito con un vocabulario más, más extenso que les va a incluir muchísimas cosas para que no tengan que buscarlas. Ahí está todo el vocabulario, ¿ok? And then, guys, we got the basic thing, right? Like the very base of the food pyramid. Um, we got grains, granos, right? We got bread, right? Bread is very important. We got cereal, right? We got crackers. Now, los crackers son como esa galleta salada, so simples, ¿verdad? Esos son las crackers. Then we got rice, we got noodles, right, que son los fideos para nosotros, noodles, and we got pasta, okay? Or sometimes in pasta we include a spaghetti, right? We can include a spaghetti. So those are some of the, uh, I would say, um, elements, right, that we have in the food pyramid. So I'm going to repeat it one more time. So remember, how many levels do we have? One, two, three, four levels in the food pyramid. Level number one, we got fat, oil, and sugar. And the elements that we have there are cream, candy, potato chips, oil, and butter, right? Butter is delicious, right? La mantequilla. Then down below, we have the second level, but the second level is divided in two, right? So we got meat and all the protein, and we got diary products, right? In meat and other protein, we got fish, beans, chicken, nuts, eggs, and beef, right? And then on the second uh, section, we got the diary, que dijimos que son los lácteos, ¿verdad? Milk, yogurt, and cheese, okay? Then on the, I mean, in the third level, it again is divided in two, and we got the fruit side, right? Bananas, apples, oranges, strawberries, and mangoes. And then on the second section, we have the vegetable section. Broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, right? And we got the basic uh, elements from the food pyramid that are bread, cereal, crackers, rice, noodles and pasta, okay? So those are uh, some of the elements. In, we said that we eat a lot of grains, vegetables and fruit, some diary meat and other products and little fat, oil and sugar, okay? Así que, ¿hay alguna pregunta con el vocabulario, chicos? Questions? Yes, eh, ¿cómo se dice lectuce? ¿Cómo? Lettuce. 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 Correct. Very good. Someone else has a question? I have a question. Remember to raise your hand. Cuando tenga preguntas, solo levante la manita para decir exactamente su nombre, ¿verdad? Questions? Ok, Marta, Isabel, Martita. Tell me. ¿Cómo se dice? How do you say? Chicken. 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 Yes, Martita, that is correct. Any other question? No more questions. Okay. Very good. Not a problem. So those are the elements that we're going to be uh, including in the first section. But now... Let's go ahead and talk a little bit about them without, without taking a, a look at the names, okay? Now let's go ahead and identify some of the things that you can see on the picture, okay? 
And you know what? Let's go ahead and make it a little bit bigger because actually I just barely see it. I'm going to make it a little bit bigger like this. So guys, tell me, what are the elements that you can identify on the picture? What can you see? Potatoes. Potatoes, very good. Pineapple. Pineapple, very good. Bananas. 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 Cucumber. Meat. Cucumber. Meat, very good, meat. What else? Chicken. 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 Very Chicken. good. Lettuce. Lettuce. Excellent. Bananas. Yes, bananas. We're able to see bananas. Eggs. 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 Cucumber. Carrots. 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 Yeah, I think. Apples. Apples. Very good. Apples. Apples. Okay. What else? Repeat. Pepper. Pepper. Ma, uh, pimienta. Sí, pepper, chili. Oh, oh. Pimienta. oh uh -huh. yeah. Uh -huh. Bell pepper. Bell. Bell pepper. Bell pepper. Uh -huh. Okay, very good. Excellent. Here, right? Crackers. Bread. Bread. Crackers. Bread. Pineapple. Candy. Candies. Okay, very good eyes, right? Tiene buenos ojos. You see the candies, okay? We got Pasta. chocolate. Pasta, Potatoes. right? Potatoes. Meat. Meat. Excellent, guys. Broccoli. broccoli. Potato chips. No broccoli, no hay. No, no hay broccoli. Potato chips, correct. Excellent. Chocolate. Yes. And chocolate. 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 Excellent. Milk. Milk. Uh, yeah, there's a glass of milk. Aquí ve. There's a glass mm -hmm. of milk right here. And here we have like cream cheese. Okay, so cream right. cheese. Carries. Carries. What is carry? Cherries. Uh, cherries. It's true. I can see them. They look like cherries or grapes, yeah. right? Either or. <laughs> Una de las dos cosas es, okay? Very good, okay? Yeah. Now, grapes. Let's, let's take a look at this one. What about here? Like you say carrots, right? Carrots. Beans. Carrots. Beans, okay. Carrots. Rice. Rice. Tomatoes. Strawberries. Strawberries. Carrots. Carrots. Bread. Apples. Sour cream. Apples. Sour cream. Egg. Probably Egg. sour cream or chocolate. Tom tomatoes. Tomato. Excellent, mm -hmm. guys. Take a look at here. Tenemos a little piece of, of fish, right? Fish, chicken. Egg. Eggs. Egg. Uh -huh. There's meat. an egg. Acá está la meat. meat. Now, beef. Chicos, hay dos tipos de carne, ¿verdad? En este caso, you can say beef, que es la carne de res. And you have pork, que es la carne de cerdo, right? Pork. Entonces pork. yo soy beef or pork, ¿ok? Eh, Pero ahí se ven igual estos, se ven fritos. No. <risa> Cabal, aquí no, hacemos, no hay Apple. diferencia, right? Apples, yes, there are some apple. Apples. Eggs. Eggs, yeah, there's an egg here. Eggs. Aquí están las almonds, ¿ves? Las almendras, almonds. Noodles. Peanuts. Onion. Um, onion, yeah, onion, onion. Well, I think this, yeah, this is like red cabbage. Parece una, una, un repollo de morado. Cucumber. Cucumber, that's true. Creo que se llama red cabbage. El cabbage es el repollo. Y el morado en inglés es red cabbage. Uh -huh. Garlic. Garlic. Okay. I don't see It's garlic here. Ahí era parte del huevo, lo que está arribita, no. No, parece muy... Buen maní, ¿verdad? Ajá, parece muy... Maní. Toasted bread. Ya, correcto. Very good. Excellent, guys. Pero si ustedes se fijan acá, chicos, aquí está la clasificación. ¿Cómo se llama esta clasificación en el Fur Pyramid? 
how do you call this section? Dairy. No, this one. Look, aquí la estoy señalando. This section. Grains. Grains. Mm -hmm. Very Grains. good. Uh -huh. Grains. What is the name of this section? Fruits. Only fruits? Vegetables. Fruits, fruits and vegetables. vegetables. Right, that section and is vegetables. divided in two. Uh -huh. What about mm -hmm. this one? What's the name Dairy. of this Diary, diary and, and meat. protein. Meat and protein, right? And other protein. What about protein. this one? Candy. Mm, what's the name of this section? Mm, oil, candy. Later. It's fat, oil. Uh, hot oil and sugar. Uh, fat, oil and sugar, oil right? And sugar. Mm -hmm. Meat uh, and other uh, protein, diary, fruit and vegetables, and grains. Okay. Right. Very right. good. Excellent, guys. Good job with the with the food. Right in here, we got the same thing. Right. Acá tenemos lo mismo. You see, what's the name of here? Grains. Grains. Strawberry. Grains. What's this one? What section sería esa? Diary. Diary, no. Bueno. Proteins. 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 Muy bien. Okay. What about this? What's this? Fruits and vegetables. And vegetables. What's the name of this one? What's this? Avocado. 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 Aquí se lo estoy digitando en el chat. Avocado. Es como decir, es como decir abogado en español. Avocado. 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 And then, what about this one? ¿Cómo decimos aceitunas? How do you say aceitunas in English? We say olives. Olive or olives, olive. singular olive. or plural? Olives. Uh -huh. olives. Olives. Muy bien. Excellent. And th these are asparagus. Esparagus, ¿verdad? Asparagus. Muy bien. Okay, guys. Do you know what is the meaning? What is the meaning of riddle? Do you know what is the meaning of riddle? Riddle. Alguien? What is the meaning of riddle? What is the meaning of riddle? No? Bueno, a riddle is una adivinanza. Okay, that's what a riddle is. A riddle is una adivinanza. So we're going to mention some food riddles. Okay, food riddles. And we're going to start with the first one. Okay. Let's see. Uh, Rosenberg, can you please read the, the information? Okay, uh, what I am. No, what I, am I? What, what am I? What am I? What am I? See, what am I? Es que es como que diga, am I? What am I? What am I? Okay. I grow on, on, on trees. Um, I am red on green. I am... Uh, crunchies. Crunchy. Crunch. What is the meaning crunch. of crunchy, guys? What is crunchy? crunchy. What is crunchy? Crujiente. Crujiente. Very, very good. So, tenemos, what am I? Nos dice Rosenberg. I grow on trees. I am red or green. And I am crunchy. What is it? Apple. Repeat it. Apple. 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 Let's see. It's correct. Very good, right? So when we talked about apples, they are grown trees, they are red or green, and they are crunchy. Son crujientes, okay? So you can type the um, adjectives. Poniendo ahí sus adjetivos, right? Crun, crunchy. Oops, crunchy. Crujiente, right? Very good. So let's go ahead and move on to the second one. Uh, let me see, volunteer to read, 
un voluntario para leer. You can raise your hand, pero tiene que levantar la mano para que yo pueda ver si no no puedo. Volunteer. Ok, Carlita, go ahead. Mm, dijo... Um, what am I? What am I? I grow on trees. You have to peel me to eat me. I am often turned into juice. Juice. Mm -hmm. juice. My name is also a color. Very good. Thank you, Carlita. That is correct. Okay. Peel. Orange. Orange. Okay. Orange. Very good. That's orange, right? Why? Because oranges grow on trees. They, uh, you have to peel, right? O sea, hay que pelarlas, right? You have to peel, uh, to peel it to eat, to eat it, right? It, it is often turned into juice, so you can drink orange juice, right? So peel, es pelar, and then orange juice. It's also a vocabulary word. I am often turned into juice, and my name is also a color, okay? My name is also a color, so that's orange. Very good. What about the next one? ¿Quién quiere leer? Raise your hand. Levanta la manita en, el, en, la, en la aplicación para que yo lo pueda ver. Okay, who's next? Excellent. Martita, what am I? What am I? You have to tell me. My skin is yellow. My face in, is soft and light. Yellow. Very good. Excellent. So Banana. Number... Banana, you said? Okay, let's see. Yeah, it's correct, right? It's a banana. banana, okay? So skin, guys, skin is como la, la piel de la fruta, ¿verdad? That's skin, okay? Flesh is como la carne, ¿verdad? Lo, si es una naranja, pues lo de adentro sería flesh, y lo de fuera sería skin, right? Y pues soft, soft es suave, right? Soft. That's why it's a fruit that we give to um, toddlers, right? Cuando están pequeñitos, so we can uh, consume bananas, right? So the next one, ¿quién quiere leer? Who wants to read? Anyone. No importa que se repitan, tranquilos. El que quiere leer, que lea, no hay problema. Okay. Pero le, solo recuerda levantar la manita. Okay, Cindy, thank you very much. What am I? I have seed on the outside. I am eating in the summer. I am soft and red. Very good. Thank you. What What is it? Strawberry. Strawberries, right? ¿Por qué? Porque dice, I have seeds on the outside. Tengo las semillas por fuera. Dice seeds, semillas. Seeds, semillas, right? I have Seeds on the outside, I am eaten in the summer, and I am soft and red. Strawberry. Very good. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Levanta la mano. Who's next? Who is next? No importa que se repita. No importa. Okay, Martita, go ahead. What am I? What am I? I am wrong. I have many different toppings. I usually have a tomato and cheese topping. Very good. Excellent. So what is it, guys? What pizza. is it? <laughs> okay, very good. That is correct. It's a pizza, right? Topping es lo que va sobre algo, ¿verdad? Los toppings usted los escoge. En este caso, pues le pregunten que, que, de qué quiere su pizza, right? So you, you can choose your toppings. You say pepperoni, or you can say um, uh, vegetarian pizza, right? Like only tomato, uh, bell pepper, uh, mushrooms, right? Um, onion, etc. Right? So that is a pizza. Who wants to read? Who wants to read? Just raise your hand. What am I? Right? Who wants to read? No one? Okay, no problem. I'll read. It says, what am I? I am found in the freezer. I taste good on a sunny day. 
I come in different, I mean, in many different flavors, and I am made with cream. Ice cream. Ice cream. <laughs> okay, very good. Right, so if you find, if you can find it in the freezer, so that's ice cream. Janita, thank you very much. Can you help me with this one, Janita? Janita? No la escuchamos. Solo levantó la manita, pero no la escuchamos. Carlita, go ahead. What are in me? What am I? What am I? People swing a me in the morning. And I am serving in a wall and eating with a spoon. 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 A usually have me on top of me. Okay, very good. Thank you very much, Anita. Okay, very kind, excellent. Vamos a ver. What is the meaning of bowl? It's a bowl. Bowl, perdón. Un bowl es un platito. Hondo. Cereal. It's cereal, correct, right? It's cereal. So the bowl is a platito hondo, right? Spoon, una cuchara, spoon. And then pour. Cuando yo utilizo el verbo pour, okay, pour es verter, ¿verdad? For example, when you want to eat cereal, you uh, put the cereal in the bowl and then you pour milk. Or if you want to drink coffee, you pour coffee uh, in your cup or in your mug, okay? So that is pour, verter. Now, let's see who wants to read. What am I? Volunteer? No volunteer, okay. Very good, so I'm going to read it, Leo, no problem. It says, what am I? I am sweet. I come in different flavors. I usually have icing on top and I am served at birthday parties. What am I? Bear the cake. Okay. Okay, it's a cake, right? Cake. Either a birthday cake or just a cake, right? That's okay. Now, icing. Icing is todo lo que con lo que cubren, ¿verdad? La torta de pan para la decoración. Todo eso es icing. Por eso dice icing on top. O sea, sobre el pastel. And uh, different flavors, right? So you pick. Hoy en día... There's a variety of uh, flavors with cakes, okay? Now, the next one, siguiente. What am I? ¿Quién había levantado la mano, perdón? Vi ahí que había levantado la mano. Rosenberg, thank you. What am I? What am I? I am served in, in a bun. Bun. I a taste bun. bun. Mm -hmm. I taste good uh, with ketchup and cheese. I am sometimes serviced with chips. Excellent. Thank you very much, Rosenberg. So I am served in a bun. A bun is un bollo de pan. This es un bollo de pan. Por ejemplo, aquí al pan francés le tendríamos que decir buns, right? Butter. Uh, I taste good with ketchup and cheese. And I am sometimes um, okay. served with chips. Pueden ser papitas or any other thing, right? And what is it? Guess? Hamburger. Hamburger. Is a hamburger. That is correct, right? As you can see, esta parte hamburger. Es, es, uh -huh. yes, a hamburger. Es un bun. Pero es un bun partido a la mitad. ¿verdad? That's a bun. Very good. Next one. Okay, it says, what am I? ¿Quién quiere leer? Who wants to read? No one? Oh, okay, well, Carlita. I, Carlita? I, oh, luego usted, Isabel. Muchas gracias. Martita, Isabel, después. Carlita, uh, ahorita. What am I? What am I? I am a cold drink. I come in different flowers. I am made, in, I am made with milk and ice cream. So what am I? Moody. 
It's a milkshake. Okay. A milkshake. Uh -huh. Ok. Y el otro que me dijeron, ¿cuál era? Smoothie. 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 No. Yeah. Ok. Very good. It could be either or, right? It could be either or. Thank you very much. That is correct. Um, vamos a ver, Martita. What am I? What am I? I come in packets. Packets. I, packets. I come in different flavors. I am made with potatoes. I am crispy. Crispy. What is the meaning of crispy, you guys? Potato chips? Well, yeah, that's true, actually. They are potato chips, right? Potato chips. Right? Crispy is como más como... Quizás sí, parecido a lo que hablamos anterior, como crujiente, right? Crispy. Okay? So, cada vez que usted muerde un, una potato chip, right? So, you could hear that sound that is crispy, right? Very good. The next one, the next one. Uh, Rosenberg, can you help me reading, please? Uh, what am I? Um, I am a hot drink. I am sweet. Uh, I, ta I taste good with a uh, marshmallow on the top. Okay. Um, I am made with milk and chocolate. Excellent. Very good. Do you have any idea, guys? What is it? Cocoa. Cocoa. Okay. Very good. Actually, that's hot. Hot cocoa, right? Good job. Excellent, guys. Hot cocoa. So, marshmallows on the top or on top, right? And also it's made with milk and chocolate. Mm. Now here we have, I would say it's something a little bit different because our is, um, how can I say, it's handmade um, chocolate, right? Como chocolate hecho a mano, chocolate artesanal. That, that's what we have in El Salvador. But in the United States, they, they have hot cocoa, right? Or hot chocolate, right? But we, here we have our version. Aquí tenemos nuestra versión, okay? Así que, let's go ahead, guys, and continue. Let me do something here. Um, let me go ahead and, uh, and share it with you. Oh, let me see here. Let me stop sharing here. And I'm going to start sharing the platform. Give me one sec. Okay. So, bueno, teacher, ¿y entonces qué vamos a estar trabajando durante esta semana? Bueno, vamos a estar trabajando section number four, la sección número cuatro, ¿ok? Section number four, it's very nice, it's very interesting, ¿ok? Y pues lo bueno es que tenemos la semana para trabajar este tema, ¿ok? Eh, acá en el video, si ustedes se fijan. Let me see. Potatoes. So listen to the pronunciation Fish. of the words. Okay. Beans and practice. Fat, oil, sugar, cream, butter, candy, oil, potato chips, meat and other protein. Fish. Beans. Nuts. Chicken, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, vegetables, Broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Okay. Now. I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. So, as you can see on that section then, you know, here you have, right, the option to post, right? 
So listen to what he says. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give you a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all the stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, family, and coworkers. And think about their likes and dislikes. Um, for example, my sister likes milk, uh, yogurt, uh, but she doesn't like cheese. Okay. Now it's your turn to practice. Esos ejemplos que nos acaba de dar su instructor, those are the examples that go here. For example, I can say it's something like, um, well, I click on add a post, right? And then I just uh, create a title if I want. Puedo escribir aquí mi nombre, por ejemplo, right? Teacher Marcela. And then I start typing my examples here, right? So I like... Um, I can say, I like, oops, sorry, um, chocolate, no, actually I don't like chocolate that much, but I can say, I like potato chips, right, potato chips, and um, let me see, and butter, I love butter, I love butter with honey, right, um, Eh, mantequilla y miel sobre el pan, that's delicious. So I like potato chips and butter, but, pero, but, pero, but I don't, oops, I don't like chocolate. Chocolate, yo soy rara para comer chocolate allá. A las que nientas como en chocolate, but actually I just don't eat chocolate that often. Es de las mías. <laughs> yeah, it's like, no, it's, it's okay if, if I get one. Generalmente es porque me regalan un chocolatito. Como, pero generally qué picado, qué picado. Oh, really? De verdad? Picado yeah. de comer. Yeah, no, in my case, I'm, yo soy bien así poca para el chocolate. But I like it, I mean. But I, not that much, pero no tanto. Entonces, acá la idea, chicos, así como les decía el instructor, aunque le puse todo lo de la food pyramid, Solo vaya haciendo ejemplos así. Cosas que le gustan y cosas que no le gustan. Entonces, este, como... Dígame. Quería hacer una pregunta. Vaya, ahí a uno le piden como... Como postear, ¿verdad? ¿Sí? Eh, lo aprendido. Entonces, uno no sabe como cuántas... Eh, cuántos ejemplos escribir. No, puede ser solo uno. Pueden ser dos. Pueden ser los que usted quiera. Tan solo con que escoja uno y lo agregue está bien. Si se revisan, teacher, no, no lo revisan, pero es una forma de usted empezar a interactuar, ¿verdad? Okay. Con la plataforma y pues así se va acostumbrando y luego otros compañeros pueden venir y pueden este, eh, comentar ajá, y postear sobre el suyo también. Entonces acá okay. esa es la idea, que hable sobre las cosas que a usted le gustan y no le gustan, pero ¿qué hay de cuando yo hablo de una tercera persona? Bueno, yo sé que cuando yo hablo de otra persona, ¿verdad? Estoy hablando es de la sí. tercera persona, ¿verdad? Él o ella. O no necesariamente de él o ella, sino que puedo usar they, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, uh, my husband, right, my husband likes chocolate, porque es cierto, a él sí le gusta. My husband likes chocolate, but oops, but he doesn't, right? He doesn't, he doesn't like candies. No le gustan los dulces, actually. So my husband likes chocolate, but he doesn't like candies. Entonces acá, si se fijan, cuando yo uso el verbo en I, you, we, they, and plural nouns, yo no modifico mis verbos y uso don't para las negativas, ¿verdad? 
Y cuando es tercera persona, yo sí necesito modificar mi verbo, ¿verdad? De acuerdo a la tercera persona y utilizar doesn't para las Does. uh -huh. Entonces luego yo vengo y pues ya le doy clic acá en submit. Solo le doy clic en submit y pues ya me queda posteado. ¿Verdad? En este caso, pues yo como soy la, por decirlo así, la persona encargada de, de la clase, no quisiera agregarlos, sino que tienen que ser los participantes, ¿verdad? Entonces acá, como les digo, usted solo le da clic en, en Add a Post, ¿verdad? Eh, ahí dice Questions Raised, bla, bla, bla. This post will be visible to everyone. Acá en Title yo puedo poner mi nombre, por ejemplo, Teacher Marcela, ¿verdad? Eh, exercises. Exercises, ¿verdad? Y luego pues pongo aquí mi, mi ejemplo o mis dos ejemplos, ¿verdad? Y luego cuando ya lo tengo listo, yo lo doy clic en Submit. ¿Verdad? Entonces, esto es más que todo para que ustedes empiecen a interactuar con la plataforma, chicos, ¿verdad? No es algo que este, eh, tiene que ser revisado, ¿no? No les va a dar una, una ponderación por eso. Sin embargo, pues es bien interesante, ¿ok? Muy bien. Entonces, acá, como les digo, solo le dan clic a, a esta parte, Add a Post, ¿verdad? Y ya lo pueden hacer. Now, uh, that is like the very first thing, the very first section, right, that we're going to be, this is like the introduction, right, of section four. And then we got here, right, important information about um, the topic, okay? Entonces, by the end of this class, you will learn what count and non-count nouns are. Okay, additionally, you will learn how to use the expressions some and any, okay? And we're going to talk a little bit about it, but just before uh, to continue, before, no, just before I continue, perdón, just before I continue, um, I would like just to uh, share, right, you know, the, the fact that sometimes you're going to find them as uh, countable and uncountable. Algunos le llaman count and non-count nouns. Otros le llaman countable and uncountable nouns. Okay. Entonces, let me stop sharing here for a moment. Okay. And let me start sharing the presentation one more time. Um, whenever you're expressing, cuando estamos expresando, chicos, las cosas que nos gustan, y las que no nos gustan es este, bien interesante. ¿Por qué? Because when it comes to that, yo puedo escoger qué forma utilizar, ¿verdad? Qué forma utilizar para expresar lo que me gusta y lo que no me gusta. Así, teacher. Bueno, en este caso, por ejemplo, yo puedo usar cualquiera de estos. Tengo cuatro. Tengo love, like, don't like, and hate. Eh, love in Spanish quizás lo, 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 lo interpretaría como me encanta, ¿verdad? Ah, me encantan las papas fritas. I love French fries, ¿verdad? Y tengo like, como sí, me gustan las papas fritas, pero no tanto como a ti porque a ti te encantan, ¿verdad? Entonces, cuando yo utilizo love es cuando yo estoy hablando de ese 100%, es algo que I love it, me encanta, ¿verdad? O I love hamburger teacher. Or I love... Um, Fresco de carajo, teacher. <laughs> Or I love uh, eh, rellenos de pacaya, dicen por ahí, etc. Entonces, en ese caso, you use love. Me encanta. Eh, por ejemplo, en mi caso, lo cual es cierto, I love vegetables, guys. I love them. Me encantan los vegetales. Todos los vegetales son bienvenidos para mí. Es raro algo que de verdad a mí no, no me guste que re con respecto a vegetales, vegetables. Y luego tengo like. Like. Sí, es un me gusta, pero no es un 100%. Hablemoslo así como un 80%, ¿verdad? Un 80% digo, este sí me gusta, pero no me encanta, ¿verdad? Así que, sí, it's okay, ¿verdad? Like. Y luego tengo don't like. Es como, por ejemplo, ahí dice, I don't like flor de isote. Bueno, en mi caso, no es el caso, porque este ejemplo los tomé con otro grupo, ¿verdad? Pero en mi caso a mí sí me gusta la flor de isote, pero sí la prepara mi mamá. <risa> Pero si no la prepara mi mami, no, lo dudaría. Miren, son tres cosas. Si mi mamá prepara eh, flor de isote, eh, rellenos de jote o rellenos de pacaya o la famosa papa en huevo, y if she prefers it, si ella lo prepara, 
no problem, I love it. Pero ya he tenido otras experiencias que he probado de otras cocinas, ¿verdad? De otras, eh, de otros expertos. <risa> Pero la verdad es que no, no me ha gustado tanto como la, lo que a mi mamá prepara. Entonces, eh, yo puedo decir, I don't like flor de Or I don't like, ¿qué? I don't like um, lettuce. Pero en este caso, por ejemplo, cuando yo uso don't like, es un 40%. Le voy a contar por qué. Porque en mi caso, pues, lettuce a mí me, me da un stomachache, me da como dolor de estómago. Entonces, yo no puedo comer lettuce, aunque sí me gusta. Entonces, yo digo, um, I don't like lettuce. O sea, sí, me dan, pues, puedo comer, pero um, I wouldn't, I mean, I would prefer not to eat it. Preferiría no comerla. Entonces, then I have hate. Pero hate es cuando usted detesta algo así que, no, teacher, no. I hate fresco de carao, right? Like, no, teacher, no. And the smell and anything, I don't like it, ¿verdad? Entonces, tenemos esas cuatro formas de expresar las cosas que nos gustan y las que no nos gustan. En inglés, en inglés, nosotros decimos así. We express, ahí se lo pongo en el chat. We express our, nuestros, ¿verdad? We express our likes and dislikes. Nuestros gustos, ¿verdad? Y las cosas que no nos gustan. Esos son los... Likes and dislikes. Ok, entonces. Teacher. Dígame. How do you say sopa de pata? En inglés. <ríe> Fíjese que yo, honestamente, sí está difícil porque yo lo llamaría tal cual. Si ahí me preguntaran, eh, tell me about that soup. Ah, ok. I would say probably paws. ¿Verdad? Those are the little paws. ¿Verdad? Como, depende. Veamos cómo se le llaman. Pat ¿Son patas de qué? Perdón. <ríe> De res. Pata de res. Ah, ok. Eh, ya le digo. Sí, porque todo depende de cómo se le llaman las patitas a las, las patitas de la Así vida. como el chiste, mondongo. Mondongo. <ríe> mondongo. <ríe> Let me see. Mm. It's loading. Está cargando. Pero sí, ajá, yo en una descripción así estaría como, wow. Tenemos, dice que tiene su nombre específico. Let me share it. Parts of a cow. Claws, dice. No. Toes. Toes. Como los deditos, ¿verdad? Toes. Ya se lo paso. Sé que media vez ahora la plataforma, las cositas se ponen un poquitito más lentas, pero creo que aquí les puedo enseñar rapidito. Pero, um, creo que es esa. Yeah. Pues no sé, estaría un poco difícil. No, lo, no me lo... Así que está. Mire acá. Ups, perdón. Creo que me fui bien atrás. Um, ahí está. Let me share one more time. Vamos a tener que repasarlas todas porque no me las muestra. Ahí vamos a todos los food riddles. Acá. No aparece. Mira, aquí se supone que tengo la imagen, pero no sé por qué no se las muestro. Dice acá que son toes. Patitas, toes, dice. Ajá. Uh -huh. Toe, toe. Uh -huh. Sí, dice que son patitas, pero, pero algo así se lo describiría yo a alguien, ¿verdad? Those are like little toes from a cow, right? And you prefer them in a soup, right? But it's very greasy, es bien grasosa. De hecho, creo que solo una vez en toda mi vida me probé. <laughs> Let me see. It's delicious. Oh, actually, I, I have heard that a lot. Pues en mi caso, chicos, no soy vegetariana, pero no como carne. Este, mi esposo sí es vegetariano, 
¿verdad? Entonces yo llevo que, por decirlo así, una dieta vegetariana. No es que no coma, porque no le mentiría como quizás una vez a los tres meses algo de comer así como de carne, pero generally no, I don't eat meat. Uh -huh. Entonces, I prefer to avoid it. Uh -huh. Pero sí, mire, aquí está. Tenemos los heels y tenemos los toes, el hoof, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué parte de la que estemos hablando, pues no sé, tiene la referencia, ¿verdad? a la partecita del, del animalito del que estamos hablando y ahí pues se, se puede explicar, ¿verdad? Cómo está preparado. Entonces, eh, that would be something like that, ¿ok? Muy bien. Eh, bueno, déjeme regresarme acá con lo de like, con lo de love, like, don't like and hate. Entonces, hay como cuatro niveles, ¿verdad? Cuatro niveles para expresar qué es lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ¿verdad? Entonces, en ese caso, eh, for tomorrow, para mañana. Un ejercicio así bien, bien sencillo, ¿ok? I want you to write down four, those four sentences, esas cuatro oraciones, algo que usted, something you love, something you like, something you don't like, and something you hate. Pero de comida, vamos a hablar solo de comida, right? So, something you love, por ejemplo, en mi caso, I love vegetables, ¿ok? Love vegetables, me encantan los vegetales. Entonces, I love vegetables, I love broccoli. I, esa, pues hay do, las otras dos de abajo, pues las hicimos con otras personas, pero en mi caso, I love eggplants. A mí me encantan las eh, berenjenas. Eggplants, acá abajo está, ¿ve? ¿eh? Eh, las eggplants. Entonces, en mi caso, I love vegetables. I like eggplants, probably... Um, I hate, que es bien difícil decir para mí algo que detesto honestamente con la comida porque me, me encanta, me encanta todo. Pero, por ejemplo... I no. hate onions. You hate onions, already. Yo que la uso bastante en la Ay, cocina. Cindy. I use it a lot. Yo la escupo bastante yes. en la cocina. You know, when I was a child, when I was a little girl... Mmm, I hate beans. You hate beans. Oh, really? You hate beans. Oh, my goodness. Me muero porque yo todos los días como frijolitos en algo, en la cena o algo así. But when I was a child, I used to hate onion. Solía. Uh, así como odiar la cebolla o detestarla. And my, my grandmother used to say it, right? Mi abuelita solía decir, si es que te sale la cebolla porque tú la detestas. Si no la detestaras tanto, me decía ella, no te aparecería en la comida cada rato. Yes. Entonces, my yes. grandmother... My grandmother used to say that. Ella solía decir eso, mi abuelita. Okay. So I like, hate garlic. You hate garlic. Okay. You know what? <laughs> you know what? What? Uh, I love no, garlic. ¿Sabe qué? Le digo yo. You know what? I, I love I, You know what? I love garlic. Garlic. Ah, no, pero así como, como Rosenberg, yo creo que a nadie. <ríe> Tal vez cuando estamos haciendo como un sofrito, ¿verdad? And you include a little bit of garlic, and that gives a good ah, pero que, uh, taste. Pero que no las dejen ahí, que las Exactly, la you remove them. Bien lejos. You, you remove them, <ríe> right? And you just use like, that's why sometimes you fry them. Por eso se fríe un poquito para que, pues, deje un poco ahí el flavor. Ah, sí, el olor a frito sí se, se siente rico, pero Ajá. ya sí. Yeah, when you so, just taste no, no. it like that, no, I agree with you. Estoy de acuerdo con usted. I agree with you because actually I don't like that. But if you remove it... Y lo peor it, cuando uno come y de repente no se fija y lo muere. <laughs> Garlic <laughs> is good for weight loss. Yes, that's true. That's true. I, I have heard that. He escuchado eso y mucha gente pues... Incluso hasta se los come así como que son dulces. Por supuesto, yo no haría eso. I don't know, probably I would do it in a different way. Yo en ayunas me lo como así. Oh, really? Vaya, sí. bueno, chicos, ahí los tips. Tomémoslo, vea, por cualquier cosa. Ok, no, ayuda en mucho. De hecho, en la presión, dicen, arterial, este, en el estómago, ¿verdad? Alguna, una malestar estomacal, etc. So, well, guys, voy a parar acá. Pero nada más eso, solicitarles como siempre que trabajemos en la plataforma, especialmente los chicos que están con nosotros que están hasta este módulo con este programa, ¿verdad? La plataforma, el trabajar en la plataforma es extremadamente importante, chicos. Es como la parte más importante de este, de este programa, ¿verdad? Teacher, mire, yo le iba a decir algo sobre eso. Fíjense que yo ahora terminé y ya me lanzó el certificado, uh -huh. pero el momento de abrir el certificado aparece con año 2020. 
vaya, eso está excelente que me lo, que me lo comunique, pero me lo vamos a anotar porque así este, vamos a solicitar que nos ayude. Solo déjenme que tengo tantas agendas que no sé ni cuál es la que estoy ocupando. Aquí está, creo que está. Vaya. Entonces le aparece con año 2020, dice. Sí, con año 2020 y aparece fecha de febrero. Fecha de febrero. Vaya. Ajá, no, es de marzo. No, es de marzo. Vaya. Vamos a 2020. Febrero 2020 le aparece. Sí. Vaya. Yo le voy a mandar un screenshot para que lo vea cómo sale. Sí, por favor, me lo manda febrero 2020. Pero yo la apunto porque como tanta cosa que hay que hacer. Para cositas así, chicos, repórtenmelas porque entonces yo ya veo yo este para reportarlo y que lo que se pueda hacer, ¿verdad? La existencia no se preocupen que yo las yo la tomo de la de la lista porque yo tomo un screenshot de la lista de todos ustedes, ¿verdad? Ahí solo que me recuerde ya le digo. Solo que me recuerde. Él es 1, 2, 3, 4, 5 G. Stylus 2 Plus. ¿Quién es? Nada más porque siempre se me olvida. Edgardo Pérez. Edgardo Pérez. Gracias. Ahorita. Present teacher. Excelente, Edgardo. Bye. Ay, ahí lo demás no se preocupen que yo siempre guardo el screenshot de los que están acá. Vaya, chicos. ¿no una pregunta. Una pregunta. Dígame. Eh, y para cada módulo es un certificado, ¿verdad? Así es, es correcto. Y digamos, ¿al final van a dar todos los certificados de un solo o, o cómo? No sé, si usted, usted, lo, usted, usted, lo... usted lo imprime. Ah, es que, usted, es que en el no primer módulo opción, es que en el primer módulo no nos dio la opción de ver certificado, por eso creo que resolver esta pregunta. Ah, ok. No, en este uh -huh. caso, con este programa, sí, este, todos los meses está uno. Pero, como le digo, es en este, porque creo que ustedes no habían estado en este específicamente. Pero, como no hicimos el primero sí, con, 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 sí, con aquí este. mismo. Ah, sí. Voy sí. a preguntar entonces, porque hasta el momento siempre se había generado, siempre se genera uno por módulo. Pero yo voy a, yo voy a preguntaros en verdad. Ay. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna Thanks. otra pregunta? You're welcome. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No questions. Bueno, entonces los dejo acá. Good night. Lo dejo acá, así que descansen. Good night. Thank night. you. Good night. Good, Good night, night teacher. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Take care, guys. Good night.